ഹായ് വെൽക്കം ടു മാത്സ് ഫ്രം ബേസ് പത്താം ക്ലാസ് മാത്സിലെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പരപ്പളവും വികരണം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിയണം പരപ്പളവ് ഈക്വൽ ടു വികരണം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡി എന്നത് വികരണത്തിന്റെ നീളാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇക്കേഷൻ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലേ പര സോറി വികരണം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ പരപ്പളവ് കാണാൻ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് ചെയ്യാ അര സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പഠിച്ചു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ചുറ്റളവ് അത്തരം അളവുകളൊക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് ശ്രേണികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്സ് എന്ന് കുറച്ച് ശ്രേണികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു വസ്തു മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇടുന്ന ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു വസ്തു മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരേ സ്പീഡിലാണോ താഴത്തേക്ക് വീഴുക അല്ല ഓരോ സെക്കൻഡിലും അതിന്റെ വേഗത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റി എന്ന നിരക്കിൽ വേഗത കൂടും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആയിരിക്കും അതിന്റെ വേഗത രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വേഗത അതായത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് എന്ന നിരക്കിൽ അതിന്റെ വേഗത കൂടും അതാണ് സമയ വേഗ സമവാക്യം വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേഗത ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേഗതകൾ കണ്ടു നോക്കാം ഒരു വസ്തു മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും വസ്തുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേഗത എഴുതാം ഒരു വസ്തു മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ വേഗത കാണുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്കേഷൻ ആണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി ഒരു സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള വേഗത വി വൺ ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ഞാൻ യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് നമുക്ക് സംഖ്യകൾ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അത് വെച്ചിട്ട് ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള വേഗത വി വൺ ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി രണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള വേഗത സോ സെക്കൻഡ് രണ്ടാണ് അല്ലേ സോ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് കിട്ടും രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള വേഗത പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ആണ് ഇനി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള വേഗത കാണാൻ ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് നാലാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നാല് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള വേഗത കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീഡെ പ്ലേസിൽ നാല് കൊടുക്കുക ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള വേഗത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അതൊരു ശ്രേണിയായി എഴുതാം അതാണ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് നാല് മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സമയ വേഗ സമവാക്യം വെച്ചിട്ട് ഓരോ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി സമയ ദൂര സമവാക്യം എഴുതാം സമയ ദൂര സമവാക്യമാണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ടി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സമയമാണോ എടുത്തത് അത് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ കിട്ടും രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എസ് സമം ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടും അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എസ് മീറ്റർ എന്നെടുത്താൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ
ഇനി നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാണാൻ വേണ്ടി നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക നാല് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ നാല് നാല് പതിനാറ് സോ നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് കിട്ടും ഇനി കിട്ടിയ ആൻസർ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രേണിയാക്കി എഴുതാൻ പോവാണ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ദൂരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഞാൻ മീറ്റർ ഇവിടെ ആ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ശ്രേണി എഴുതി നോക്കാം ശ്രേണി ഇങ്ങനെ വരും നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് എഴുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് നാല് എന്നാണ് ശ്രേണി വരിക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് അത് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് പകരം എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോട്ട്സ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒപ്പം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇത് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വശങ്ങളുടെ നീളം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയായ ഇരുമ്പ് സമുദ്ര കട്ടകളുടെ വ്യാപ്തങ്ങളും ഭാരങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ടൊരു ശ്രേണിയായി എഴുതാൻ പോവാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇരുമ്പിന്റെ സാന്ദ്രത ഇരുമ്പിന്റെ സാന്ദ്രത ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഗ്രാം പെർ ഘന സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു ഘന സെന്റിമീറ്റർ വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് സമചതുര കട്ടയുടെ ഭാരം ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് അതായത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വ്യാപ്തമുള്ള ഇരുമ്പ് സമചതുര കട്ടയുടെ ഭാരമാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഘന സെന്റിമീറ്റർ വ്യാപ്തമുള്ള ഇരുമ്പ് സമചതുര കട്ടയുടെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ നമുക്ക് വശങ്ങളുടെ നീളം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇരുമ്പ് സമചതുര കട്ടകളുടെ വ്യാപ്തങ്ങളും ഭാരങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റോല് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് സമുദ്ര കട്ടയുടെ ഓരോ വശത്തിന്റെ നീളാണ് സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം തേർഡ് റോല് ഓരോ ഓരോന്നിന്റെ ഭാരങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വോളിയം കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നീളം ഇൻഡു വീതി ഇൻഡു ഉയരം ഇത് ഇവിടെ സമ ചതുര കട്ടയാണ് അല്ലെ സോ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വശത്തിന്റെ ക്യൂബ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വോളിയം കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സമുദ്ര കട്ടയുടെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ അതിന്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തേന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സോ രണ്ട് ക്യൂബ് ചെയ്യുക വോളിയം കാണാൻ അപ്പൊ രണ്ട് ക്യൂബ് എത്രയാണ് രണ്ട് ക്യൂബ് എട്ട് മൂന്നാമത്തത് വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ക്യൂബ് ചെയ്തു മൂന്ന് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ദെൻ നാലാമത്തെ സമുദ്ര കട്ടയുടെ വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ വോളിയം കാണാൻ നാല് ക്യൂബ് വശത്തിന്റെ ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം കിട്ടും സോ നാല് ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തി നാല് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റോ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ഇരുമ്പ് സമുദ്ര കട്ടയാണ് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുമ്പിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിന്റെ സാന്ദ്രത എത്രയാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് സമുദ്ര കട്ടയുടെ ഭാരം ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് സമുദ്ര കട്ടയുടെ ഭാരം ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യണം അതായത് വ്യാപ്തം ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുമ്പ് സമുദ്ര കട്ടയുടെ ഭാരം കിട്ടും ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിന്റെ സാന്ദ്രതയാണ് അപ്പൊ വ്യാപ്തം ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുമ്പ് സമുദ്ര കട്ടയുടെ ഭാരം കിട്ടും ഓക്കെ നമുക
നാലാമത്തത് നാലാം സമയത്തെ കട്ടയിൽ ഒരു വശത്തിന് നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ വ്യാപ്തം നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ ഭാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രേണി കിട്ടി ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് അറുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പോയിന്റ് ആറ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഭാരങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഇത് ശ്രേണിയായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സമവാക്യങ്ങളോ സൂത്രവാക്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അളവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കേവല സംഖ്യകളുടെ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അതൊരു ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതാം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് അതൊരു ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ക്രമമായി എഴുതുക അപാജ്യ സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ എന്താ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും ആ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് ഒന്നും ആ സംഖ്യ മാത്രം ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഖ്യകൾ കിട്ടുക അതായത് വേറെ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഗുണിച്ചാലും ഈ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടിന് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കിട്ടും എഴുതി രണ്ട് കിട്ടും മൂന്നിന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അത്ര സംഖ്യകളാണ് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ശ്രേണിയായിട്ട് എഴുതാം ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതേപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തേഴ് എന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ദശാംശ രൂപത്തിലെ അക്കങ്ങൾ സ്ഥാനക്രമത്തിൽ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പിന്നെ അതങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇത് എങ്ങനെ ശ്രേണി കിട്ടിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നിനെ മുപ്പത്തേഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഹരണൊക്കെ മറന്നോ ഇരുപത്തേഴിന് എങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് എങ്ങനെ മുപ്പത്തേഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ഉള്ളിൽ എഴുതാം ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളിൽ എഴുതാം മുപ്പത്തേഴ് പുറത്ത് എഴുതാം ഇരുപത്തി ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയിലെ മുപ്പത്തേഴ് സോ ഇരുപത്തൊന്നിന് മുപ്പത്തേഴ് പോവില്ല ഹരണം അറിയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എങ്ങനെ ഈ ശ്രേണി കിട്ടി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാട്ടോ അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നിന് മുപ്പത്തേഴ് പോലെ ഞാൻ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി പത്താക്കി അവിടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകൾ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യകളായിരിക്കും സോ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ മുപ്പത്തേഴ് എത്ര പ്രാവശ്യ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ഇരുന്നു മുപ്പത്തേഴ് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുപ്പത്തേഴ് പോയില്ല സോ വീണ്ടും ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ മുപ്പത്തേഴ് ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തേഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് കിട്ടുക വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ എത്ര മുപ്പത്തേഴ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് മുപ്പത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതാണ് കിട്ടുക സോ മുകളിൽ ഏഴ് എഴുതി ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പിക്ക് വീണ്ടും എത്തും അല്ലേ സോ വീണ്ടും അഞ്ച് തവണയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തില് മുപ്പത്തേഴ് അപ്പൊ മുപ്പത്തേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പിന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രേണി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്ന ശ്രേണി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തേഴ് എന്ന ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ദശാംശ രൂപത്തിലെ അക്കങ്ങൾ സ്ഥാനക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്നൊരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കേസ് എടുക്കാം പൈന്റെ വാല്യൂ വെച്ച് ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്താ പൈ നമ്മൾ വൃത്തത്തിന്റെ കേസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ചുറ്റളവ് കാണാൻ ടു പൈ ആർ വിസ്തീർണം കാണാൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ
ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണിത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്നത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇല്ലേ ആ സംഖ്യകളെയൊക്കെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ച എത്ര ശിഷ്ടം കിട്ടുക ഒന്നല്ലേ കിട്ടുക പതിനൊന്നിന്റെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പതിനൊന്നില് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരു പത്ത് പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് അതേപോലെ ഇരുപത്തൊന്നിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലോ ഇരുപത്തൊന്നില് പത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അതേപോലെ ഈ ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകളൊക്കെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ ശ്രേണി നമുക്ക് വേറെ തരത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാം പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണെന്നും പറയാം ഒരു ശ്രേണിയിൽ ഒരു ശ്രേണിയെ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ വിവരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ചുവടെ പറയുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് സമഷഭുജം എന്നൊക്കെ വരുന്നത് ആദ്യം അവയുടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ച് ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അകക്കോണുകളുടെ തുക വെച്ചിട്ട് പുറംകോണുകളുടെ തുക പിന്നെ ഈ ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ അകക്കോ ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവ് ഒരു പുറംകോണിന്റെ അളവ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിന്റെ ആൻസറുമായിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിതം എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അതേപോലെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം താങ്ക് യു ഫോ